മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ദൈവസംഗതിയിൽ നമുക്ക് കൂടി വരുവാനായിട്ട് കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം മഹാപീഡനം കാലം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മഹാപീഡന കാലത്തിന്റെ ഏഴു വർഷത്തെ ചരിത്രം അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രൊഫറ്റിക്കൽ കലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസങ്ങൾ വീതമുള്ള ഏഴ് വർഷങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കാലയളവാണ് മഹാപീഡന കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യഹൂദിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ മഹാപീഡന കാലം എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടങ്ങൾ എന്ന പ്രവചനം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടത്തെ ചരിത്രം ദൈവം ദാനിയലിനും വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടമായിട്ടാണ് മഹാപീഡന കാലം ആയിരിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ദൈവവചന ഈവെന്റ്സ് അതിലെ സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമപ്രകാരം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നര വർഷവും പിന്നീട് വരുന്ന മൂന്നര വർഷവും ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്ന വിഷയം സമാധാന പ്രഭുവായിട്ട് അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ രംഗപ്രവേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് അവരെ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വാക്തത്വം മശികയാണ് എന്നുള്ള വ്യാജ ഭാവത്തിൽ എതിർ ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യക്രിസ്തു മൃഗം എന്ന വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാലയളവാണ് ആദ്യത്തെ കാലയളവ് അതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ആ വിഷയം ചിന്തിച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഈ മഹാപീഡന കാലയളവിലെ സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ഹൃദ്യസ്ഥമായി മനസ്സിലാക്കി പോകുവാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ പോയിന്റ് ബൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എതിർ ക്രിസ്തു സമാധാന പ്രഭുവായിട്ട് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ കാലയളവിനെ പ്രിപ്പറേറ്ററി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാപീഡനത്തിനായുള്ള ഒരുക്കത്തിന്റെ കാലയളവ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ശരിയായ നിലയിൽ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹാപ്രതികാര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മഹാപീഡന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര വർഷമാണ് ആ മൂന്നര വർഷം അവസാനത്തെ മൂന്നര വർഷമാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം അതിനുമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സമാധാന പ്രഭുവായിട്ട് എതിർ ക്രിസ്തു രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു ആ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നല്ല ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ടാണ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് ജനസ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉള്ള പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലവനായിട്ടാണ് താൻ പ്രധാനമായിട്ടും ആവിർഭാവം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു എതിർ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്രയും വിഷയങ്ങളാണ് തന്റെ ഭരണ ഉദയവും പിന്നീടുള്ള വ്യാപാര മതപരമായ മറ്റെല്ലാ സ്വാധീന ശക്തിയും ഈ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് താൻ ലോകമെങ്ങുമായിട്ട് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു ഈ മൂന്നര വർഷത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാകുമ്പോഴാണ് എരിശലയും സെൻട്രൽ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് താൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുവരെ എരിശലയുമായിട്ട് ഹൃദ്യസ്ഥമായ ഒരു ബന്ധം അതുകൊണ്ട് പ്രവചന പഠിതാക്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്ക ഇസ്രയേലുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അന്ത്യക്രിസ്തു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച സദാ ഹുസൈനെ പോലുള്ളവരെ എന്ത് അന്ത്യക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൽ ദൈവവചനം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് എതിർക്രിസ്തു എന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനും ആ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് എതിർക്രിസ്തു എന്ന് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം സഭാ കാലയളവിലെ അല്ലെങ്കിൽ കൃപ കാലയളവിലെ വിശ്വാസികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ല മഹാപീഡനം എങ്കിലും ഇസ്രായേൽ ജനവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീക പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന വിഷയമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പിനും ദൈവം നമ്മളോട് കാണിച്ച കരുണയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃപയുടെ വല്ലഭത്വം മനസ്സിലാക്കുവാനും ഈ പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം എതിർ ക്രിസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യക്രിസ്തുവാണ് ഈ മഹാപീഡന കാലയളവിൽ താനാണ് വെൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്വീകാര്യനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്നത് പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒരു സംയോജിത രൂപമാണ് എന്ന ദൈവവചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നേതാവാണ് എതിർക്രിസ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഭിന്നതകൾ പിന്നീടുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന യൂണിയനുകളല്ല അതിന് മുൻപിൽ എന്
ദൈവം മുദ്രയിട്ട് തനിക്കായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മഹാകൃപയുടെ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന എഴുപതാം ആഴ്ച വട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മഹാപീഡന കാലത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ കൃപയുടെ സുവിശേഷം എന്നതിന് പകരം രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഭൂമിയിൽ പ്രകോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മതായ സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു കൃപാ കാലയളവിൽ സഭാ കാലയളവിൽ പ്രകോഷിക്കപ്പെടുന്ന സുവിശേഷം കൃപയുടെ സുവിശേഷമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമല്ല എന്നൊരു വിഷയം നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവം കർത്താവ് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള സുവിശേഷം പ്രകോഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൃപാ കാലയളവിന് ശേഷമാണ് ഈ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്താൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ നിലയിൽ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തായിരം നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിന് മുഖാന്തരമാകുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികളെ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവിധങ്ങളെ അഭിപ്രായം ഏത് ദൈവശാസ്ത്രം വിഷയം എടുത്താലും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ വാദ പ്രതിവാദവും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ദൈവവചനത്തിലെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഒന്നുള്ള ആ ഒരു നിലയിൽ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു ചില മോശയും ഏലിയാവും ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചില്ല അവർ വന്നിട്ട് മരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പിന്നെ ഏലിയാവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവർക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മോശം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവർക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ കാലയളവിൽ ദൈവം എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികളായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല മോശം ഏലിയാവും മടങ്ങി വരണം അവർ മരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ദൈവവചനത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള വിഷയം നോക്കണം കാരണം ഹാനോക്ക് മരണം കൂടാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഹാനോക്ക് ആണെന്നും പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവവചനം പറഞ്ഞ രണ്ട് സാക്ഷികൾ അതായത് സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യഹുദന്മാരുടെ മധ്യ ബാഗ്ദത്ത മശികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മശികയുടെ രാജാവായി വരുന്ന മശികയുടെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക അത്ഭുത സിദ്ധി ഉള്ളതായിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം യഹുദന്മാർ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നതും അവരെ കർത്താവ് മുദ്രയിടുന്നതും എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും കർത്താവിനായിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ അവർ വിശ്വാസികളായതുകൊണ്ടാണ് അവരെ മുദ്രയിടുന്നത് അവർ ആ നിലയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവരാണ് ആദ്യ പാദത്തിലെ പ്രധാന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തി ഒന്ന് എതിർ ക്രിസ്തുവാണ് ഭൂമിയിലെ ഭരണാധികാരി ആയിരിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നു രണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം യഹൂദന്മാര് അവരെ രക്ഷിതകണമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് മുഖാന്തരമാകുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതി വരുമ്പോൾ കൃത്യമായ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലല്ല വിഷയങ്ങൾ കാരണം യോഹനെ ഈ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്താണ് പല കാര്യങ്ങളും ദർശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ നടന്ന പല കാര്യങ്ങളും താൻ മുൻ അദ്ദേഹങ്ങൾ അതായത് പിന്നീട് നടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻ അദ്ദേഹങ്ങൾ താൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പതിനൊന്നാം അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോറി പതിനേഴാം അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മർമ്മം മഹദിയം ബാബ്ലോണെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടാം ഭാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മുടെ പഠനം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മർമ്മം മഹദിയം ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം അതൊരു സിറ്റിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം അത് ഫാൾസ് റിലീജിയസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫാൾസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തിക്രിസ്തുവിനോട് അഭികാമ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീക പ്രവർത്തന പദ്ധതിക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് അത് വളരെ സമ്പന്നമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുവാൻ ഈ മർമ്മം മഹദിയം ബാബിലോൺ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ചേർത്ത് പഠിക്കുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷയം ബാധകളുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ
അപ്പോൾ അത്രയും വിഷയം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം പാത അതായത് ഏഴാം മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് നാം വരുന്നത് ഏഴാം മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പ്രതികാര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാര കാലം എന്നാണ് നമ്മൾ ആ കാലയളവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ലൂഫോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ വേഴ്സ് ട്വന്റി ടു ലൂഫോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആ കാലയളവിനെ പ്രതികാര കാലം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാപീഠന കാലം അതികഠിനമായി തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഹാപീഠന കാലത്തിലെ രണ്ടാം പാതി മൂന്നര വർഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കഠിനമായി തീരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വിഷയം ഓർപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താന് സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ള പ്രവേശനം എന്ന നയിക്കുമായിട്ട് കർത്താവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യോവിന്റെ കാലത്തും ഇന്നും അതായത് സഭാകാലയളവിലും ഇനി ഈ മഹാപീഠന കാലത്തിന്റെ പകുതി സമയം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സാത്താന് ദൈവസന്നയിൽ പ്രവേശനമുണ്ട് ദൈവം അത് തന്റെ പെർമിസ്യം വില്ല് താൻ അത് അനുവദിച്ചിരുന്നു ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നു ഈ സാത്താനും അവന്റെ അനുചരന്മാരും ദൈവസന്നതിയിൽ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അപവാദം പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വിഷയം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്താം വാക്യം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാപ്പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിയെ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പോൾ സാത്താന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ സാത്തൻ അതിന് മേളിൽ ആ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ പുറത്തായതോ എട്ടാം വാ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി മിഖായേലും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തോട് പടവെട്ടി അവിടെ ഒരു യുദ്ധം സ്വർഗസ്ഥാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു സാത്താനെ പരാജയപ്പെടുന്ന സാത്താനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അതികഠിനമാകുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള വിഷയം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യമാണ് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ആ പിശാജ തനിക്ക് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞ് മഹാക്രോധത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിഷയം കൃപാ കാലയളവിൽ ദൈവ കൃപയെ യഹൂദന്മാരടക്കമുള്ള സകല ജാതികളും മൃതാവാക്കി കളഞ്ഞു അവരതിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല കൃപാ കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ സഭാ കാലയളവിനെ അവർ തുച്ഛീകരിച്ചു കൃപയുടെ സുവിശേഷം അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് ദൈവം മാനസാന്തരത്തിന് അവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പ്രതികാരത്തോടെയാണ് ഇടപെടുന്നത് ഓരോ മുദ്ര തുറക്കുമ്പോഴും ന്യായവിധികൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു കൃപാ കാലയളവിന് ശേഷമുള്ള യുഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ന്യായവിധിയുടെ യുഗങ്ങളാണ് ന്യായവിധിയുടെ കാലയളവാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാലയളവാണ് ഈ മഹാപീഠന കാലയളവ് അപ്പോൾ ഈ ന്യായവിധിയിലൂടെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ശക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കോപവും വരുന്നു രണ്ട് സാത്താന്റെ കോപവും വരുന്നു സാത്താൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തനിക്ക് ഇനി അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഈ തിരിച്ചറിവിനുള്ള കാരണം എതിർ ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി ഭൂമിയിൽ രാജാവായിട്ട് വാഴുമ്പോൾ അവൻ ലോകത്തെ അടക്കി ജനസ്വാധീന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെയെല്ലാം തന്റെ ഇച്ഛാശക്തി പ്രകാരം തന്റെ തന്ത്രപ്രകാരം കൗശലമേറിയ രാജാവ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കൗശലത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഏകാധിപതിയായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് തന്റെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ നമ്മൾ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞുപോയി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുറിവേറ്റു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മുറിവേറ്റ കൊമ്പിനും മുറിവ് പുറത്തു എന്ന് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആധിപത്യത്തിന് ചെറിയൊരു ക്ഷീണം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്താണ് സർപ്പ മഹാസർപ്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നത് അപ്പോൾ സാത്തൻ ചെയ്യുന്ന പണി തന്റെ ഏജന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ആളത്വത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിന് കൂടുതൽ ശക്തി തൻ കൊടുക്കുന്നു പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ
ഭരിക്കുവാൻ ആധിപത്യം നടത്തുവാൻ അവന് കേവലം മൂന്നര വർഷമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ജനത്തോട് മഹാക്രോധത്തോടെ ഇടപെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വഷളത്തും അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യിക്കുവാനും സാത്താനാവുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയത്തിലും പതിനേഴാം അധ്യയത്തിലും രണ്ട് പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ എന്ന് എടുത്തു പറയുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്ന വിഷയം അതിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു അടയാളം കാണാമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയം ആരംഭിക്കുന്നു നാലാം ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രസവിപ്പാറായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ തിന്നു കളവാൻ മഹാസർപ്പം അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു അവൾ സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് മേയിപ്പാനുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്കും കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്കും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കും പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ അവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പോറ്റേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയൊരു സ്ഥലം അവൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ടാം പകുതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സഭയെ കുറിച്ചല്ല സഭയെ സ്ത്രീ എന്ന് പരാമർശിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇസ്രയേലിനെയാണ് ഈ സ്ത്രീ എന്ന് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ ജനിപ്പാനുള്ള കുട്ടി പ്രസവിപ്പാനുള്ള കുട്ടി ആൺകുട്ടി അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ അഞ്ചാം വാക്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സകല ജാതിയും ഇരുമ്പുകൾ കൊണ്ട് മേയ്പ്പാനുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്കും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലും പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു യോഹനം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ താൻ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു വിഷയത്തെ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ അങ്ങ് ഒതുക്കിയതാണ് കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യാവതാര ജനനവും മരണവും പുനരുദ്ധാനവും സ്വർഗാരോഹണവും ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ താൻ ഒതുക്കി കർത്താവ് ദൈവസേനയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും ഇത് കൃപായുഗത്തിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസത്തിന്റെ കണക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് മഹാപീഠനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം ഈ ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം യഹുദന്മാരും അവരുടെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വേറെയും ഉണ്ട് ഇവർ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്ത യഹുദന്മാരായ രക്ഷിത ഗണവും ഉണ്ട് ഇവരെ ദൈവം ഈ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വിഷയം അപ്പോൾ ഈ രക്ഷിത ഗണത്തിന് സാത്താന്റെ കഠിന പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവ് കൊടുത്തു ഈ മുദ്രിത ജനത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് മുദ്രയൽക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറയുന്നത് യഹുദന്മാരോ ഈ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ അതായത് കൃപാകാലയളവിന് ശേഷം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആഹ്വാനത്തിൽ തന്റെ സാക്ഷികൾ മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിന് ചെവി കൊടുത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ആളുകൾ അവർ ഭൂമിയിൽ ജലത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവരെ ഈ കൊടിയ പീഡനത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം മധ്യത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്ന വിഷയം അവൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഭൂമിയെ പല നിലകളിൽ ഈ ജനത്തെ ഉപദ്രവിക്കുവാനായിട്ട് സാധനം ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തില് അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് മരുഭൂമിയിൽ തന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നു പോകേണ്ടതിന് വലിയ കഴുകിന്റെ രണ്ട് ചിറകി ലഭിച്ചു അവിടെ അവളെ സർപ്പത്തോട് അകലെ ഒരു കാലവും ഇരുകാലവും അരക്കാലവും പോറ്റി രക്ഷിച്ചു ഒരു കാലവും ഇരുകാലവും അരക്കാലവും ആയ മൂന്നര വർഷമാണ് ഈ മൂന്നര വർഷത്തെയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാത്താൻ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മുദ്രിത ജനത്തെ രക്ഷിത ജനം എന്നതിന് പറഞ്ഞ മുദ്രിത ജനം എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര നെറ്റിയിൽ വഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം യഹുദന്മാർ സാത്താന്റെ ഫോക്കസ് ആണ് അവിടെ അവരെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഉപദ്രവിക്കുവാനായിട്ട് സാത്താൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം ചിലവ് കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു ഫിഗറേറ്റീവ് യൂസേജ് ആണ് അതിനടുത്തുള്ള എരുസലേമിന് അടു
അവരുടെ പ്രസംഗത്താൽ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരും ഈ കഥാവ് മഹാപീഡനത്തിന്റെ സിവിയർ ചെയ്യാതെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അത് സാത്താന്റെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരായി തീരാതിരിക്കാൻ അതിനെ ദൈവം അവരെ മാറ്റുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സാത്താന്റെ മഹാപീഡന കാലയളവിൽ പീഡനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു വരുന്ന യഹൂദന്മാർ അതായത് ആദ്യ പാർട്ടിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ അവർ മനം തരംഭിച്ചവരായി വീണ്ടും യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തെ പിൻപറ്റി അന്തിക്രിസ്തുവാണ് കർത്താവ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് പോയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാം ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അവരിൽ അനേകരും ഈ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയും അവര് ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന മുദ്ര സ്വീകരിക്കാത്ത നിമിത്തം കൊടിയ പീഡനങ്ങളിൽ അവരകപ്പെട്ടു പോകും അവർ കൊല്ലപ്പെടും രക്തസാക്ഷികളായി തരും ഇതൊക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന രക്ഷിതഗണമാണ് അപ്പൊ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഈ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കർത്താവ് ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിലെ രക്ഷിതാഗണത്തെ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു ഡോ നോട്ട് നോ മലയാളം ഐ വി പ്രസന്റിംഗ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ഈ രണ്ടാം പകുതിയാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വിഷയം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വിഷയം രക്ഷിതഗണത്തെ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു അവരെ ഉപദ്രവിക്കുവാനായിട്ട് സാധനം ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഭൂമി തുണതെന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ കർത്താവാണ് അവരുടെ സംരക്ഷണം അവർ ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം ഈ മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്നത് മില്ലനിയമാണ് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയാണ് അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ അവർക്ക് ഉള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന് അനീതി ഒന്നുമില്ല കാരണം കൃപാകാലയളവിൽ സഭാകാലയളവിൽ സകല ജാതി യഹൂദൻ ഉൾപ്പെടെ സകല ജാതികൾക്കും ദൈവം രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് കൃപയുടെ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും അറിയിച്ചു അന്ന് അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ത്യജിക്കപ്പെട്ടു അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ശേഷിച്ചു എന്നാൽ തുടർന്ന് ആ രക്ഷിതഗണം എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരം കൂടെ അന്തിക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ഭരണമൊക്കെ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അവിടെ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുവാനും വിശ്വസിക്കാനുള്ള സാവകാശം അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തു അത് അത് അംഗീകരിച്ചവർ അത് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദൈവം മഹാപീഡനത്തിൽ പ്രത്യേക സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവസന്നതിയിൽ ഒരു കൃപയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് യഹുദന്മാർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യ പദവിയാണ് അതെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ രണ്ടാം പകുതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം സാത്താൻ മഹാക്രോധത്തോടെ വരുന്നു താൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എരുഷലേം ദേവാലയത്തിലെ നിരന്തര യാഗം നിർത്തലാക്കി കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് താനിയൽ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് താനിയൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം ഡാനിയൽ ഇലവൻ തേർട്ടി വൺ അവിടെ യാഗങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ നിർത്തലാക്കി കളയും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നല്ല അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തലാക്കി കളയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം സംഭവിക്കുന്നു ആദ്യം യാഗം നിർത്തി കളയുന്നു അപ്പൊ എത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം മാറുകയാണ് യഹോദനോട് അവൻ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് അവരുടെ ഒരു രക്ഷിതാവായിട്ട് അവരുടെ മശികയായിട്ടൊക്കെ ഭാവിച്ച് യഹൂദന് വേണ്ടി അവരുടെ രാഷ്ട്രമൊക്കെ തിരിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് താൻ നിന്നിട്ട് സാത്താനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ തന്റെ പീരീഡ് അതായത് തന്റെ ഭരണ കാലയളവ് മൂന്നര വർഷമായി ചുരുങ്ങി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം താൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് യഹൂദനോട് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവാലയത്തിലെ നിരന്തര യാഗം അത് നിർത്തലാക്കി കളയ ഇനി ആരാധന സാധ്യമല്ല ഇനി യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കർശനമായ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു അത് യഹൂദന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാലത്തും യാഗം അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആ യാഗം നിർത്തലാക്കിയതിന് ശേഷം എതിർപ്രസ്ത് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഷയം തന്റെ പ്രതിമയെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പഴനിമ ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ശലമോൻ പടന ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ കാലശേഷം തകർക്കപ്പെടുന്ന ദേവാലയത്തിലും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന കൃപാസനമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ഷക്കീന ഗ്ലോറി കർത്താവിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെടുന്ന സ
മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരൊക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ അതിന് ബലം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ നമുക്കറിയാം ജീവിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിമയെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രദീപ് രൂപത്തെ താൻ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇതിനെ ദൈവവചനം പറയുന്നത് ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത എന്നാണ് എന്താണ് ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച ദേവാലയത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അന്യവിഗ്രഹം അന്യജാതിയുടെ ദേവന്റെ വിഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശൂന്യതയ്ക്ക് മുഖാന്തരമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇസ്രായേൽ ജനം അടിമത്തത്തിൽ പോയ സമയത്ത് എരുശലേൻ ദേവാലയം പിടിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് വിജാതികൾ അത് പിടിച്ച സമയത്തൊക്കെയും അവരുടെ ദേവന്മാരെ ഈ ദേവാലയത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് എ ഡി എഴുപതിലാണ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലശേഷം കല്ലിന്മ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ എരുശലേൻ ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടത് അന്ന് റോമൻ സൈന്യം അവരുടെ ദേവനായിരിക്കുന്ന ജൂപ്പിറ്ററിനെ ദേവാലയം തകർത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ കിഴക്കേ വാതിലിനരികിൽ അവരുടെ ദേവനായിരിക്കുന്ന ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ പ്രതിമ അവർ സ്ഥാപിച്ചു അത് ശൂന്യമാക്കുന്ന മേച്ഛതയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് എരുശലേമൻ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിജാതികളുടെ ദേവൻ എരുശലേൻ ദേവാലയത്തിന് അകത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് എരുശലേമിന് ശൂന്യമാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്നത് കാണുന്നു എന്നാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന ശൂന്യമാക്കലിന്റെ ശൂ മിളേച്ഛതയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് ആ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക യഹൂദൻ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് പ്രവചന വിഷയം ദാനിയലിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത വിഷയം അതിന്റെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദാനിയൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ വരുമ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ അയച്ച സൈന്യങ്ങൾ അണിനിരുന്ന് വിശുദ്ധ മന്ദിരമായ കോട്ടയെ അശുദ്ധമാക്കി നിരന്തര ഹോമം നിർത്തൽ ചെയ്ത് ശൂന്യമാക്കുന്ന മേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഒരു യഹൂദൻ ഈ പ്രവചന വാക്യം ഒരു യഹൂദൻ വായിക്കുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു യഹൂദൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എ ഡി എഴുപതിലും അതിനു മുമ്പ് നടന്ന ഇരുസലമിൽ സംഭവിച്ച തകർച്ചയെ ബാബിലോൺ ആയാലും മറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളായാലും ജാതികളായാലും ഇരുസലമിനെ തകർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വിജാതീയ ദേവന്മാരെ ആ ദേവാലയത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടുണ്ടായ നാശം ആ നാശത്തിന്റെ ഭയാനകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു യഹൂദിന് സാധിക്കും അത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മ്ലേച്ഛതയോടെ ഏറ്റവും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തസ്ലോനിക്ക ലയനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് തസ്ലോനിക്ക രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് തസ്ലോനിക്ക രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായ അവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് നടിച്ച് ദൈവമെന്നോ പൂജാ വിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനും ഇതെ തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി എത്ര അപ്പൊ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ അവിടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹത്തെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന അപ്പോസന പൗലോസിനാണ് പൗലോസിനോട് പറയുകയാണ് ഈ കർത്താവിന്റെ നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം അധർമ്മമൂർത്തിയായവൻ വെളിപ്പെടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് നടിച്ച് പൂജാ വിഷയമെന്നോ ദൈവമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനും ഇത് തന്നെ താൻ ഉയർത്തും എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പൗലോസ പൗസിലൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ ദൈവാത്മാവ് പൗലോസിലൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന വിഷയം അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകുക മാത്രം വേണം അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും ഇവിടെ സഭാകാലയളവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം വായിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിഷയം ഈ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അധിവാസം ഭൂമിയിലുള്ള കാലത്ത് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവാലയത്തെ കലുഷിതമാകത്തക്ക നിലയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കണ്ട് എതിർ ക്രിസ
വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ കാലത്തും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വേണം അപ്പോൾ ഈ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രവർത്തന കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അത് മുഴുവൻ വ്യാജമാണ് ദൈവമാണ് കർത്താവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വ്യാജത്തിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഫലവത്തായി തീരുന്നതിന് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സഭ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമാണ് സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അപ്പൊ സുനിൽ തെസ്ലോയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതി വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവർത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭൂമിയിലെ സ്ഥിരവാസം അതിവാസം അല്ലെങ്കിൽ സഭാകാലയളവ് മാറുന്നതോടുകൂടി അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എഴുപതാം ആഴ്ച കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ സമാധാന പ്രിയനായ ഒരു നേതാവായിട്ട് താൻ വരും എന്നാൽ അത് വ്യാജഭാവം തന്റെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാജഭാവം യഹൂദിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ തന്നെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ യരുസലേമിന് അധീനമാക്കി കൊടുക്കും ദേവാലയം പണിയാനുള്ള സഹായം ചെയ്യും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ യഹൂദം വിചാരിക്കും ഇവനാണ് മാക്തത്ത മശിക എന്നാൽ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ തനി സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുകയും യഹൂദ ജനം ഒരുപോലെ പകച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആ കാലയളവിൽ ലഭിക്കുന്ന കൃപയുടെ സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്ന അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവം പ്രത്യേക കരുതലും പരിഗണനയും കൊടുത്ത് അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി രണ്ടാമത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ ദേവാലയത്തിലെ യാഗം നിർത്തലാക്കും എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യമാക്കുന്ന മേച്ചത അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും പതിമൂന്നാം അധ്യയം പതിനേഴാം ഭാഗ്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് പതിനേഴിൽ വരുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന സംഖ്യ കർശന മുദ്രയാക്കുന്നു ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിഷയം അത് ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും വലം കൈമേലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറ് മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാതെയും ആക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാന വിഷയം നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിനെ ഇന്ന് അലട്ടുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് അത് വലം കൈയുടെ വലം കൈ മേലോ നെറ്റിയിലോ ആണ് ഈ മുദ്ര പതിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഇമിറ്റേഷനാണ് കാരണം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം യഹുദന്മാരെ കർത്താവ് മുദ്രയിടുന്നത് നെറ്റിയിലാണ് അത് കർത്താവിന്റെ പേരാണ് മുദ്രയിടുന്നത് ഇവിടെ മുദ്രയിടുന്നത് നെറ്റിയിലോ കൈമേലോ ആണ് ഒന്ന് സാത്താന്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യയോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന വിഷയം അപ്പോൾ ഇന്ന് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഭൂമിയിലുണ്ടോ ഇന്ന് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഭൂമിയിൽ ഇല്ല ആധാർ കാർഡ് നമുക്കറിയാം റേഷൻ കാർഡ് നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാർഡുകളുണ്ട് പിന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കാണുന്ന ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്വാധീനമാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ആൾക്കാർ മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചവൻ എവിടെ നോക്കിയാലും മഞ്ഞച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിന്റെ എമ്പളത്തിൽ പോലും അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കണ്ടെത്തിയ മഹാന്മാരെ പ്രവചന പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ കോളത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് എതിർ ക്രിസ്തു എന്ത് വന്നാലും എന്ത് മുദ്രയിട്ടാലും അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ലല്ലോ കാരണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേർപാടും വേണ്ട വിശുദ്ധിയും വേണ്ട ഒരു ക്രമീകരണം വേണ്ട തന്നെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നു കർത്താവ് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ അത് നിർത്തി വിശുദ്ധി ചെയ്യട്ടെന്നാ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്ന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ അഴുക്കാടുന്നവൻ ഇനിയും അഴുക്കാടട്ടെ ഈ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ വ്യതിചലനം സാർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓർപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതലാണ് ഈ വ്യതിചലനം വന്നത് ഈ അറുപത് മുതലുള്ള ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വേർപെട്ട ദൈവജനത്തിന്റെ പല വേർപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്
ആദ്യ നാൾ തന്നെ ഈ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ദൈവവചനത്തെ യഥാവിധി പഠിപ്പിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ദൈവജനം ക്രമം കെട്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാപീഡനത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏത് പുസ്തകത്തിന്റെ ഭരണം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഭൂമിയിൽ എന്താണ് ജനത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മഹാപീഡന കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ദൈവജനത്തെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കച്ച കേട്ടെ ഇന്ന് തന്നെ എന്താ വെച്ച് നമ്മുടെ പാപത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു അകപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവസേന ചെന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയുന്നു മാനസ് അന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും നമ്മളെ പാപത്തിലകപ്പെടുന്നു ഇന്ന് പിന്നെ ദൂഷണം ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവജനം തെറ്റായ പാതയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അത് സാധാരണ ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയമാണ് എന്നാൽ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുന്നതിനുള്ള അനുവാദം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവന് സമനില തെറ്റി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇനി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അല്ലാതേക്ക് വരാം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മുദ്ര അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുവാൻ ഇതില്ലാതെ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് അതായത് മഹാപീഡനത്തിന്റെ ആദ്യ കാലയളവിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഏകീകൃത സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പുകളുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴേ ഉണ്ട് ഈ അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് കൃപാ കാലയളവിലും ഈ ഏകീകരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വാഞ്ച നമുക്കറിയാം എക്യുമനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ മത ഐക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏക ലോക മതം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് നമ്മുടെ വേർപാട് സമൂഹം വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ആളുകൾ അനുമതി നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായി എഴുതുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആരംഭിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സമുദായങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പോകണം ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിലല്ലേ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപെട്ടു പോകുന്ന ദൈവജനം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് തിരികെ ആ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലേക്ക് പോകണം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ പതിനേഴാം മധ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മർമ്മം മഹതിയം ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഈ റോമൻ ആധിപത്യമാണ് റിലിജിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്ത്യ സഭയാണ് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ബാബിലോൺ മതത്തിന്റെ ആചാരപ്രകാരം ജീവിച്ച കോൺസ്റ്റന്റൈന് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം സ്വീകാര്യമായി തോന്നിയപ്പോൾ താൻ അവിടെയുള്ള ഈ സംവിധാനത്തിന് ഒരു ക്രിസ്തീയ പരിവേഷം അങ്ങ് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ലോഹയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കുരിച്ചും മറ്റ് ആരൂപങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ വിഷയം നമ്മൾ വിട്ടുപോന്നിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേർപെട്ട ദൈവജനം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇടയിൽ സർവ മത ഐക്യം എന്നുള്ള ആശയം വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യ സഭകൾ ഒന്നിക്കണമെന്ന് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഏകി ഏകലോക മത സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് സഭ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തു ഭരണം ആരംഭിച്ചു എന്നല്ല അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസഭയെ പോലും തെറ്റിച്ചു കളയത്തക്കവണ്ണം സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഇന്നും വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അതിരാശയം അതിനെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മുദ്രയെ കർശനമാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ പീഡനകാലം കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ സമയം ഏഴേ അമ്പതായി പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി വിഷയം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതിനുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ ഒരു സമ്മറി പറയാം കാരണം അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയും വലിയ പരാതിയുണ്ട് ചിലരൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ബ്രദർ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടി പറയണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതേ ഫ്ലോയിൽ പറയാനായിട്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അമേരിക്കനൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതേ ഫ്ലോയിൽ പറയുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ആ എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു the age of great tribulation and that we understand it as wrath of god the period of age of wrath and it is divided or it
we have already seen it in our early classes and uh, 360 days uh, that is basically uh, to inform that uh, the tribulation period is uh, strictly seven years which consists of 360 days uh, 30 days equal uh, for 12 months and there are evidences historical evidence in genesis chapter 7 verse 24 we see about flood five months and it is divided as 150 days. Exactly, the scripture says it is 150 days. And prophetical evidence, that is basically a tribulation period and it is divided as times, time, times and half a time. Then we have uh, 42 months, that is exactly 3.5 years. Then we have 100 to 60 days that is what also 3.5 years. Then we have the tribulation program. This is most important. Uh, I have already told uh, the tribulation period is understood uh, or we see the tribulation period under seven seals. And I have titled it as opens door to the tribulation period. Seven seals open uh, opens door to the tribulation and the seventh seal opens door to the end of the age or great tribulation. Under seventh seal, we have uh, seven trumpets and seven vials. And we see this from chapter 11 onwards of uh, six onwards of our relation. Then we have a division of tribulation period. First part, preparatory period of great tribulation. In the first period, we see the appearance of the Antichrist as peacemaker. Then we have sealing of uh, 1,44,000 Jews. It is a result of preaching of uh, two witnesses and they are killed at the beginning of second part. Also, we see the rise of mystery of Babylon as the center of false religious system and political power. This we see in first part. Appearance of Antichrist, then sealing of uh, 1,44,000 Jews, then preaching of two witnesses, rise of mystery of Babylon. In the second part, the period of Great Tribulation, Satan's exit from heaven, Revelation 12 9. Then we have death and resurrection of two witnesses. Then we have the saved Israel are moved to a safe place in wilderness. Revelation 12, 14. Then we have a idol of Antichrist in most holy place of temple and compulsory law for idol worship. Then we have a compulsory seal 666. Then we have the conversion of many Jews during this period that we read in 11.33 of Daniel. Then we have a Armageddon one. Itraeng Aringal, Anna, Namidna, coverage of the Vishing. In the Kurchu, explanation move to Varana, I told the Kana very part of Pandana Murula, Patumba, the Revola, the Angle, and the Viking world. E. Mahavidanathinde, Randam Pagadil, Sambo Vikina, Kadina Maya Pedanathil, with the Sambongalana, a Padera Matil Vishimo in the coverage chairman, the Yamija Chingle, Naradilla, Samanamo Kundala, Wunder, Savasham Kavisham, Bektamai Pogan, Vishing the Moka Manuslagan, other than the Parama, the simple idea in Parano, I will back focus here in the Visham. They were genum, other Safa Kala Villa Ayalam, Mahapedan Kala Villa Kala Villa, they were Thunder Jenathina, Pratega Sambekshanam. Is Satan de Tandratil in the Makram in the Nalunda. Pin a Vishwasa de la Agapet to Boguna, Deviga, Caravale till Ninum, so Ista Pragaram, Vide Petuguna Wanda. Adunda Jadatin, Mano Vigar and Alka Manilas, and the Sultan England and Araka on the Vardagaram, Devat Mamma and Sultan Araka, Jadatin, Mano Vigar and Alka Manifirisaka. Amada Jedam Pava Toda, Affinivation Molo Jadamana. Matimanisha Polatan, a la Pava Alperin, number shared the Lunda, Jadatin, Mano Vigar and Alka Manuseri to Vishwasi, Jivikim, Bold Pava Tilagapetabu and Ula Sadu Kudula. And I'll dictate a pet or the Deva by the Nadi Adiji Vikranula Kruba, 
അതിനുള്ള ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നൽകുന്നുണ്ട് അത് സഭാ കാലയളവിലും ഉണ്ട് മഹാപീഠന കാലയളവിലും ഉണ്ട് ഈ മുദ്രയേറ്റ യഹൂദന്മാർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വരുന്ന യഹൂദന്മാരിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും സഭാ കാലയളവിലായിരിക്കുന്ന നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം മഹാപീഠന കാലയളവിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ അവരുടെ ബോധ്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണം വേണം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ക്രമീകരണം വേണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതിലും ഞെരുങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ എക്യുമെനിക്കൽ സംവിധാനം വരുന്നതിന് ഉദ്ദേശം എന്താ ആരുമായിട്ട് ഒരു പ്രയാസം വേണ്ട ഇത് സാത്താന്റെ ഒരു തന്ത്രം എന്നാൽ ആരുമായിട്ടൊരു പ്രയാസം വേണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവജനവുമായിട്ട് ഒരു ഏകീഭാവത്തിലേക്ക് ഈ മത സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നില്ല ബ്രദറുകാർ എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധക്കൂസുകാരുമായിട്ടും അല്ലെ ബന്ധക്കൂസുകാരും ബ്രദറുകാരും ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരും എന്തുകൊണ്ട് യാക്കബക്കാരും കത്തോലിക്ക സഭക്കാരുമായൊരു ഏകീകൃത ആചാര സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരണം ക്രമേണ അതിനുശേഷം ഇവരെല്ലാവരും ചെന്ന് ഹൈന്ദവ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് എന്തിനു വരണം ഇതെല്ലാം ആത്യന്തികമായി റോമൻ ആധിപത്യത്തിലേക്കും മത സംവിധാനത്തിലേക്കും ആരാധനയിലേക്കും എന്തിനു വരണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈരൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേർപാട് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു ഏകീകൃത ആചാരം അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാ സംവിധാനമാണ് എന്നൊരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവപാഹിതൽ പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല മറിച്ച് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധർമ്മത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഒരു വിഷയം ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം യഹൂദന്മാരെ ദൈവം മുദ്രയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുവാൻ പോകുന്ന വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു മോചനം കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് അവർ വേർപാട് പാലിച്ചു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായി നാം കൃപായുഗത്തിൽ സഭാകാലവിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി വേർപാടിനും വിശുദ്ധിക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അത് വ്യക്തിപരമാണ് എല്ലാവരും നന്നാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നാവാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനും ദൈവവചനത്തിനും കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ കർത്താവ് തരുന്ന സംരക്ഷണവും കർത്താവ് തരുന്ന പ്രതിഫലവും വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ യഹുദന്മാർക്ക് കർത്താവ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് തേജസിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അത് മഹാപീഠനത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് സഭയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവ് അപ്പോസ്തോലന്മാരായിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലൂടെയാണ് ദൈവജനം വേർപെട്ട ദൈവജനം പോയത് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ അനുരഞ്ജനപ്പെട്ടു പോയി അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഭൂമിയിൽ ജീവിതം സുഖമായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന നാളിൽ അത്ര സുഖമായിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നുള്ള വിഷയം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് അതിലേക്കുള്ള അധർമ്മത്തിന്റെ വ്യാപാരം ഇപ്പോഴേ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നുള്ള ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രബോധന പ്രകാരം അത് സാധ്യമാണ് എന്ന് ഒരു സഭായുഗത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക തെളിവുകൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവപൈതൽ ഒരു കാരണവശാലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതില്ലാതെ ആഹാരം കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവപൈതൽ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അത് സാധാരണ മുദ്രയാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലും ആധാർ കാർഡ് ആണെങ്കിലും ഇത് അത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഞാൻ അതിന്റെ ആ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം അല്ല അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കാർഡുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വാക്സിൻ എടുത്താൽ അതിന് കാർഡ് റേഷൻ മേടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കാർഡ് ഇങ്ങനെ കാർഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കാർഡ് എന്ന് പുതിയൊരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാർഡുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അമേരിക്കയിലേക്ക് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കാർഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ കാർഡുകളുടെ സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ നെറ്റിയിലോ കൈപ്പത്തിയിലോ ലഭിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നുള്ള സംഖ്യ ഈ കാർഡൊന്നുമല്ല ഇ
ആ വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തസ്ലോനിക്കയിലുള്ളവരെ പോലും ബരോബയിലുള്ളവരെ പോലെയും ആത്മീകമായിട്ട് ശോഭിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുദ്ര ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം രക്ഷിതഗണമായിരിക്കുന്നെന്നാണ് അധർമ്മത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് വിധേയപ്പെടാതെ നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു കർത്താവിന്റെ വരവ് വരും തോറും നിങ്ങൾ ഇത് അധികം അധികമായി ചെയ്യുന്നു നാൾ അടുത്തു എന്ന തോറും എന്നറിയും തോറും അധികം അധികമായി ചെയ്യുവൻ എന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് തീരു തീരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്ന് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായ ശോധന ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിലുള്ള ആ ഒരു വരവിനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അധികമായി ചെയ്യുവാൻ വേർപാടും വിശുദ്ധിയും ജീവിത സാക്ഷ്യവും നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമീകരണവും വ്യക്തിപരമായി ചെയ്യുവാൻ കുടുംബമായി ചെയ്യുവാൻ സ്ഥലം സഭാപരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ സഭകൾക്കും നമ്മുടെ സഭാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും കഴിയണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവസന്നദ്ധയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ വചനങ്ങളെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ